विद्यार्थी मित्रांनो यापूर्वी आपण आशावरून आणि भावार्थावरून वाक्याचे कोणते प्रकार पडतात ते अभ्यासले यात आपण विधानार्थी वाक्य प्रश्नार्थी वाक्य आणि उद्गारार्थी वाक्य या तीन वाक्यप्रकारांचा अभ्यास केला आता आपण वाक्यातील क्रियापदाच्या रूपावरून वाक्याचे कोणते प्रकार पडतात ते अभ्यासणार आहोत तर यात प्रमुख चार प्रकार पडतात पहिलं आहे स्वार्थी वाक्य दुसरं अज्ञार्थी वाक्य तिसरं आहे विद्यार्थी वाक्य आणि चौथं आहे संकेतार्थी वाक्य पैकी आपण पहिल्या वाक्याचा अभ्यास करू आणि ते आहे स्वार्थी वाक्य हा वाक्यप्रकार समजून घेण्यासाठी आपण सुरुवातीला काही उदाहरणे घेऊ आणि त्यावरून या वाक्यप्रकाराचे कोणती वैशिष्ट्य पडतात ते आपण अभ्यासणार आहोत तर आपण पहिलं उदाहरण घेऊया मुले ग्रंथालयात पुस्तके वाचतात मुले ग्रंथालयात पुस्तके वाचतात आपण दुसरं एक उदाहरण घेऊया रामराव काल गावाला गेले रामराव काल गावाला गेले आपण आणखीन एक उदाहरण घेऊया सीमा स्वयंपाक करील तर एकूण ही तीन उदाहरणे आहेत तर पहिल्या उदाहरणात मुले ग्रंथालयात पुस्तके वाचतात तर वाचतात हे जे क्रियापद आहे हे वर्तमान काळात आहे आणि या वाक्यात कोणत्याही प्रकारची आज्ञा विनंती उपदेश सूचना अशा प्रकारचा बोध होत नाही तर केवळ काळाचा उल्लेख होतो त्यानंतर दुसऱ्याही वाक्यामध्ये रामराव काल गावाला गेले या वाक्यात भूतकाळी रूप आहे क्रियापदाचं गावाला गेले आणि त्यामुळे इथे सुद्धा फक्त काळाचाच बोध होतो तीच गोष्ट शेवटच्या वाक्यात सीमा स्वयंपाक करील भविष्यकाळी क्रियापदाचं रूप आहे आणि यावरून केवळ काळाचाच बोध होतो तर कोणत्याही प्रकारची आज्ञा विनंती उपदेश सूचना असा बोध होत नाही आता या वाक्यांमध्ये क्रियापदाला स्वतःचा किंवा मूळचा अर्थ आहे तर स्वार्थी वाक्याचा हे विशेष आहे की वाक्यातील क्रियापदावरून केवळ काळाचाच बोध होतो आणि ही जी वाक्य आहेत ही सकारात्मक किंवा नकारात्मक असू शकतात आपण एक उदाहरण पाहू विनय शाळेत आला नाही विनय शाळेत आला नाही आता या वाक्यामध्ये सुद्धा नाही हे क्रियापद नकारात्मक आहे परंतु केवळ क्रियापदाच्या रूपावरून काळाचाच बोध होतो आहे म्हणून हे वाक्यसुद्धा जरी नकारात्मक असलं तरी स्वार्थी वाक्य आहे तर अशा प्रकारे स्वार्थी वाक्याची काही वैशिष्ट्य पडतात ती आपण पाहू तर पहिलं वैशिष्ट्य आहे की क्रियापदाच्या रूपावरून केवळ काळाचाच बोध होतो त्यानंतर दुसरं वैशिष्ट्य असं आहे की ही वाक्ये सकारात्मक म्हणजेच होकारार्थी नकारार्थी सकारात्मक वा नकारात्मक असतात आणि तिसरं वैशिष्ट्य असं आहे की यात आज्ञा विनंती प्रार्थना उपदेश सूचना असा बोध होत नाही 
असा बोध होत नाही तर हे याचं एक महत्त्वाचं विशेष आहे आणि साहजिकच हे वाक्य तीनही काळामध्ये असतात तर स्वार्थी वाक्य म्हणजे काय तर ज्या वाक्यात क्रियापदाला स्वतःचा किंवा मूळचाच अर्थ असतो आणि वाक्यातील क्रियापदावरून केवळ काळाचाच बोध होतो अशा वाक्यांना स्वार्थी वाक्य असे म्हणतात 